Me llamo Silvia Toral. Eh, eh, estoy en las gildas desde hace 10 años, más o menos, con padrones de crianza y maternidad. Y bueno, yo conocí las gildas en Santander. Es muy difícil encontrar grupos que, que intenten cambiar cosas de la sociedad que no nos gustan y, y, y Santander yo creo que cuando, cuando conocí a las gilas eran mm. las pocas agrupaciones que, que lo hacían. Me encantó, me recibieron con los brazos abiertos y aquí sigo, súper contenta. Y con una necesidad de, de eso, de estar, de hacer el grupo, de, de trabajar y, y todo. Yo soy Gemma Martínez y la verdad es que no me acuerdo cuántos años llevo en las gilas, pero igual... 15 puede ser, es que se me pasa muy rápido, <risa> creo que 15 o por ahí. Y, y bueno, sí, un poco como Silvia, ahora quizá es más fácil, ahora hay más movimiento en la ciudad, pero llegué a las gilas por mediación de un amigo que conocía su actividad y me dijo, te vas a enamorar de este grupo y efectivamente llegué el domingo, me enamoré y entonces ya el domingo siguiente bajé a trabajar y han pasado 15 años. Aquí estoy. Pues yo soy Marta Fontaneda, pues llevo 20 años, empecé al principio del primer año y bueno, yo empecé por afinidad emocional hacia las personas que lo empezaron. Una de ellas es mi hermana y muchas de sus amigas y colaboradoras, compañeras de viaje pues eran también mis amigas y necesitaron una mano y, y fui a echar una mano un día y pues aquí estoy, 20 años después. Yo soy Pili, Pili Fotaneda y, y llevo en las gilas desde que lo, lo creamos, lo creamos unas cuantas amigas, mujeres jóvenes que éramos. Y, y ahora estoy de descanso, de, de, de excedencia de las gildas, con la, el sentimiento de que, que necesitaba otra cosa, que, ya había, que, que me siento muy, muy contenta de ser gilda, de haber estado en las gildas, de crear las gildas pero ahora necesitaba poner distancia, eh, para mí, y estoy, no sé por qué he venido hoy, pues porque he venido, pero creo que son otras voces las que tienes, se tienen que oír ya. Pues yo te puedo decir que éramos mujeres que veníamos de movimientos sociales, que veníamos mujeres que, que para nosotros lo social, lo político y el compromiso eh, era lo normal, era lo que veníamos haciendo porque desde que éramos niñas lo hacíamos. Y acabamos porque eran, la mayoría eran movimientos juveniles, era la JOT, también eres, había gente que estaba en brigadas de paz, o en, en, en interpueblos o comités de solidaridad, pero íbamos como, éramos amigas, cada una éramos amigas y nos juntábamos todas las semanas a, a cenar cada vez en una casa. Y, y, y dábamos respuesta a lo que nosotras vivíamos en ese momento, que era la necesidad uno de tener hijos, el tema de la sexualidad, cosas que nos preocupaban a nosotras y le dábamos respuestas. Nos satisfacía pero sentíamos también la necesidad y el deseo de que eso no fuera solo nuestro, sino que compartirlo con la sociedad. Era algo que lo sentíamos, no era una cosa... Y, y queríamos que no fuera desde un compromiso ideológico político solo, sino de dar respuesta a nuestro deseo del otro, de encontrarnos con otras. Y entonces dijimos que nos gusta. Nos gusta salir por ahí, nos gusta cocinar. ¿Qué sabemos hacer? Sabemos cocinar. ¿Qué tal? 
Y luego, pensando en una cosa que tú antes decías de los referentes, digo, ¿son importantes los referentes o no? Y sí, nosotros teníamos referentes y teníamos, conocíamos gente que en Castro hacía algo de, de cocinar para otros y lo vendían y tal. Y dije, ¿por qué no hacemos algo así en Santander? Si a nosotros nos gusta cocinar eh, y nos gusta tomar vinos. Pues uno de ellos ten, y, y fue a lo tonto y a lo bobo, sin copiar nada, pero sí con referentes creando lo nuestro y fue pues oye si le pedimos a Tito que nos deje el bar pues venga tal nos lo deja fue facilísimo era como que las cosas se iban rodando éramos siete y, 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 y fuimos y, y abrimos aquel domingo con abrimos la comida que cocinamos la vendimos y, y así empezó o sea, no, así empezó eso fue le, los inicios y, y poco a poco el primer año éramos siete, abríamos todos los domingos y, y sí empezamos a necesitar hoy somos pocas al principio ya no nos daba tiempo a reunirnos para hablar de nuestras cosas y ya todo era reunirnos para el proyecto Gildas, entonces ahí fue ese, cómo compaginar lo personal con lo colectivo y ahí fue una reflexión bonita que, que fuimos ya compartiendo con las demás Estamos en torno a, yo creo, entre 12 y 15, sí, sí, de una manera más, eh, constante. más constante. Lo que pasa es que como nuestra actividad es como muy variable, o sea, tenemos muchas formas de salir al exterior, por decirlo de alguna manera, pues eso, en las asambleas y en las decisiones internas estamos entre 12 y 15 personas, pero luego eh, en estas salidas al exterior, o nuestras paradas o los encuentros que realizamos, al final somos un grupo más nutrido de gente porque la infraestructura de trabajo requiere y podemos estar entre 20 y pico, bueno, pues en relación, ¿no? Sí, Algo así. Entre 20 y tantos, Pero como sí, grupo de toma de decisiones sí, sí. en las asambleas y demás, pues mm. ahora mismo 12 y 15 hemos sido más gente. Pero... Yo diría, me gustaría decir que, que igual por las gildas en estos 20 años han pasado, pasado 150 mujeres. Sí, eso sí. O, más, o más, porque hace tres años sí. hicimos ya el cálculo y llegábamos casi a no... 200 ya. Sí, 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 sí. mujeres. Cada una en su etapa. Algunas, por ejemplo, ahora no pueden participar de lleno en las asambleas, mm. sino, pero siempre te dicen, oye, que yo llevo una tortilla o, mm. o mira, que me gustaría estar con vosotras en este encuentro. Y vienen encantadas de volver a estar todas juntas. Claro, todas no podemos, algunas se han ido y, y, y es muy difícil volverlas a ver, pero sí que hay un grupo bastante importante. Sí, luego eso, hay gente que, intermitente ¿no? sí. pues que necesita hacer paradas porque tiene otras prioridades vitales y, claro. y de pronto se reengancha otra vez, o no, o gente que encuentra otro sitio donde, desde el que hacer cosas. Pero sí, yo recuerdo que empezamos a hacer eso como ahora hace tres años o así, y, y yo creo que nos quedamos por 180 y pico sabiendo que se nos escapaba gente. Sí. Ha condicionado también el tema de la maternidad. Sí, muchas, sí, claro, sí. muchas mujeres que... Que, que somos de una edad muy concreta en la mujer y ha habido muchos intervalos por, las, por ser madre. Y mm. muchas han llevado los bebés eh, sí. recién nacidos y otras han optado por, mira, necesito un tiempo. Eh, una de las cosas que tienen las gildas es que no tiene un compromiso... No, no todas tenemos el mismo compromiso ni necesidad. Estamos ahí, las que... Y unas estamos en las asambleas y tomando decisiones y eso... Y otras están para lo que, la, lo que las pidamos o lo que necesitemos o, o en momentos puntuales. Como todo empezó a, por, por diversión, por disfrute, por, porque era el nombre de un pincho que dábamos, que se llama Gildas, ¡ay qué bonito! Por sonoridad, por belleza, no... Sí. Sí, 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 pero no éramos conscientes que fuera por poético, sino por sencillez. Uh, 
O sea, esa reflexión como tal, de lo que ha supuesto el 15M para el grupo, yo creo que no lo hemos hablado. Creo que el 15M lo hemos vivido desde, la, desde las individualidades de cada una, ¿no? Y desde el comentarlo, pero de manera más informal o de... Pero cuando leí esta pregunta anoche, eh, yo creo que parte de lo que, de, del movimiento que ha generado, porque sí creo que es importante saber que el 15M eso no es lo que empieza, sino que es fruto, ¿no? es como una onda más de algo que, que tiene mucho detrás, mucho cimiento, pero creo que si a las gilas eh, ese movimiento nos ha llegado de alguna manera es que finalmente más o menos en esta época, deci tomamos decisiones de cambio de estructura. Y es porque mmm, sentimos que nuestra labor no puede estar solo en el contacto con proyectos a lo lejos, sino que hay muchísimas cosas que ahora mismo aquí, en nuestra sociedad más inmediata, en nuestra ciudad, nos interpelan. Y que queríamos ser partícipes también de eso y tener una claridad a la hora de salir a la calle como grupo, como colectivo. Y yo creo eso, que sin tener una reflexión eh, concreta sobre lo que ha sido el 15M, creo que al final si nos ponemos a mirar lo que nos ha pasado en los últimos cuatro o cinco años, creo que es porque la onda de alguna manera nos ha tocado. También eso ha generado más, movi más movimiento en la, en la ciudad. Hay grupos mucho más activos, otros que han surgido y al final esa necesidad nuestra de juntarnos con otros... Yo creo que por ahí nos toca el, el movimiento del 15M. Yo creo que porque no pensábamos que iba a ser una cosa tan estable. ¿Sabes? Pensábamos que iba a ser una cosa más transitoria y luego mmm, no había... O no, yo creo que no hemos tenido nunca un objetivo de, de permanencia, ni de hacernos con estructura, ni de hacernos grandes. Eh, siempre ha habido una vocación de pequeñas, ¿sabes? De, de ser... De, de corro, ¿no? Sí, siempre. sí, sí. Entonces, bueno, eh, y luego, yo creo que en la medida que hemos ido interrogándonos, luego hemos dicho, hay que aprovechar lo que ya hay, ¿por qué vamos a crear otra cosa nueva si ya hay cosas? Ya hay gente que está trabajando en, los, en bares, y no le abren por la mañana, nos lo pueden dejar. Y podemos ir rotando. En el caso cuando perdimos, la al principio de los primeros años estuvimos en el Canela, que fue el primer espacio que nos ofrecieron y con mucha generosidad nos lo dejaron. Y cuando el Canela se acabó, dijimos, otro sabrá. Es, nos acaba el mundo. E incluso pensábamos, pues cada vez vamos a uno. Luego no es tan fácil. Hay una, hay una parte de ingenuidad y de no vocación, de, de eso de permanencia, sino de... Somos esto, no queremos ser más. La actividad de las gildas ha cambiado mucho sí. en los últimos tres años. Mm. Eh, empezamos abriendo primero el canela, luego el bolero durante un montón de años, todos los domingos, de una a cuatro. Y eso es lo que hacíamos. Eh, hacíamos una caja y con eso mandábamos dinero a proyectos pequeños, transformadores con unos criterios que uh -huh. pusimos entre todas, uh -huh. que nos les soltábamos entre todas de vez en cuando, porque los criterios son para soltárselos, hay excepciones, y, hay excepciones. Uh -huh. y mandábamos el dinero que producíamos a esos proyectos y se lo decíamos a nuestros clientes cuando tal, decimos, pues esto hemos sacado este año y se lo hemos mandado pues o a Chiapas o a Colombia o a... O a 
lo que sí, manteníamos los proyectos en el tiempo. No es una cosa que este año unos, mañana otros, mm. porque si quieres transformar no puede ser de hoy para mañana. La colaboración tiene que ser Sostenida. constante, ¿no? O, o, o el tiempo que pudiéramos. Y, y eso, durante un montón de años hemos hecho eso. Ahora, pues decidimos otra cosa. Y empezamos a hacer una fiesta un poco más grande una vez al mes. Y cada vez en un sitio distinto. Eso es, también se ha transformado y ya es una vez cada trimestre. Porque al final las fiestas grandes creíamos que era menos agotador, pero no porque las fiestas se convertían en muy grandes. Mm. Más de lo que esperábamos. Sí, eh, y, el, y el hecho de itinerar... Eh, sobre todo ese primer año que estuvimos itinerando cada una vez al mes, claro, suponía un esfuerzo extra de tener que pensar en infraestructuras diferentes para cada espacio, en pues, necesidades diferentes en cada momento y a veces resultaba pues, muy estresante. Teníamos la sensación de que estaba pasando por encima del grupo el tener que cubrir esas necesidades de infraestructura que lo que a nosotras nos apetecía que era pues, poder debatir el tema que queríamos tratar en cada parada, en cada momento, el realmente conectar con, con la gente de los sitios, de los nuevos espacios a los que íbamos, incluso la relación entre nosotras, ¿no? las, las asambleas eh, dejaban de tener sitio para hablar de qué os parece esto, qué está pasando, para ser tenemos que conseguir estas carpas, no, aquí no se puede ir, tenemos que entrar con los coches, no sé qué, la gente... y entonces, bueno, estuvimos así, no sé si hemos estado dos años, con la rotación de mensual yo creo que han sido dos años, sí, y ya este es el año en el que hemos decidimos que no podíamos sostenernos como grupo de esa manera, porque estaba, estábamos agotándonos, y hemos pasado a seguir itinerando, porque nos gusta esa idea de movernos, y llegar a distintos sitios, pero una vez al trimestre. Además pretendíamos que no fuesen ya, por lo menos todas las paradas, bares. Pretendíamos mm. que fuesen, eh, lo que decía Pili, Pili eh, sitios para compartir con otras asociaciones, sí, eh, espacios públicos, eh, hacerles, mm, abrirles, mm. Eh, hacerlo con otros colectivos y dar eh, visibilidad porque lo que nos hemos dado cuenta es que a, a, a las gildas viene mucha gente, porque es un espacio amable, a gusto de, de estar con gente... Bueno, entonces, abrir ese espacio a otros colectivos que, y con los que abrir también nosotras, nuestras mentes, ¿no? de conocerles, de hacer un poco red. Y bueno... Eh, eh, es complejo. Y una cosa que me gustaría, si puedo explicar, de lo que hacemos las gildas, eh, yo creo que se ha explicado un poco lo que hace, Yo diría que las gildas tienen una parte al exterior y otra parte al interior. ¿no? Yo creo que eh, Silvia decía que estos años, ahora con los TIG Café, como que está más claro, pero yo creo que esa parte al interior siempre la ha habido. Sí, la ha habido sí. es, eh, es, por un lado, con lo que hacemos, lo que hacemos es al exterior que se ve es el bar y ahora los tenéis café, las fiestas y tal, pero eh, siempre ha habido una, un trabajo claro de, de toma de conciencia de, por parte nuestra de lo que va ocurriendo en nuestra sociedad, que no nos sea indiferente. Entonces, hay veces que hemos estado muy agobiadas y el tiempo no nos ha dejado, pero siempre hemos querido lo que no, la suma de nosotras es lo que luego sale hacia afuera. Eh, a nosotros, a unas nos puede haber interesado en un momento dado el tema de lo ecológico, eh, a otras el tema de la educación, de la maternidad, de cada una de la solidaridad. De, eso mm, tiene, se va cociendo. Yo creo que se cuece también en las gildas. ¿eh? Como la comida que vendemos, se cuece esa reflexión. Poco a poco, no sabemos cómo, a veces yéndonos de cena, yéndonos de acampada, teniendo asambleas. Ese trabajo al interior yo creo que es lo que caracteriza a las gildas, es lo que hace que permanezcan las gildas. Y, que, y quizá el ingrediente más importante, aparte del deseo, es la, el optimismo. Es, eh, es la confianza en el ser humano, que nos sintamos todas con la, 
que somos necesarias, que lo que cada una suma sale al final el puchero y que el puchero no le hace una, no le hacen dos, le, le hacemos. Entonces, esa vertiente externa-interna yo creo que es lo que caracteriza a las gildas. Lo visible es eso y lo menos visible, pero que también se ve, que es lo que hace que la gente se enganche y por qué permanece, es porque todas... No podemos, yo creo que una característica que nos caracteriza es no, no vamos más adelante que el grupo vaya. No, yo puedo tener una reflexión de que yo quiero que haya pan integral siempre. Puedo quererlo, es mi, de, mi intención. Pero si el grupo eso no lo ve, no pasa nada, no hay pan, hay pan blanco, hasta que el grupo lo vea. Y si no lo ve, hay, es un ejemplo chorrada. Pero el grupo tiene que ver a dónde vamos. Si, no, lo, si el grupo no va junto, no pasa nada. La transformación no se da hasta que el grupo vaya. Y yo creo que eso... Sí, es como, por ejemplo, este año, después de, de pues un par de años como muy potentes, con muchísimo trabajo y demás, estábamos en la asamblea y teníamos, decíamos, es que parece que no nos estamos ni cuidando, ¿sabes? Es como esa sensación que es importante coger todas estas... Eh, experiencias vividas juntas que decimos es que tenemos que parar y vamos a ver qué queremos todas y cuando reflexionemos y veamos lo que queremos todas pues, to pues lo hacemos y fue una asamblea este verano a mí me pareció, me pareció una asamblea súper bonita porque bueno siempre se hace pues lo que cada uno pero sí que es cierto que se veía cómo nos cómo, cómo nos afectaba eh, no solo de manera individual sino como grupo, como colectivo, como lo que somos. Y es lo que dice Pili, es que no ponemos pan integral, pues no pasa. Y cuando el grupo quiera poner, pues ponemos pan. Y, y es cuidarnos, vamos a ir juntas hacia una idea en común, porque somos personas muy distintas, muy distintas. Venimos sí que es cierto que tenemos ideas muy parecidas o una misma, podemos decir, un pensamiento parecido, pero somos muy distintas. Y el, el, el darnos importancia para mí ella es muy importante, también ella, todas, son y dar más importancia es como forman parte, de, formamos parte todas juntas. Bueno, yo soy de las que piensa que somos bastante fieles a los criterios. Otra cosa es que puntualmente podamos decidir, pero los criterios eh, serían... Son proyectos, sí es verdad que todos están fuera de, de, de nuestro país, en principio porque entendemos que aquí mal que mal hay formas de ser asistidos ¿no? desde ONGs, desde instituciones, pero estamos en contacto con realidades que también por su propio tamaño o por su propia ubicación o porque están en resistencia con las instituciones que en un momento les podrían asistir o... Bueno, pues porque quizá en la selva guatemalteca emitir facturas de, ¿no? que justifiquen a la ONG es inviable. Entonces, son proyectos que están fuera, son proyectos pequeñitos, son proyectos comunitarios, de desarrollo comunitario, no asistenciales. Eh, y son proyectos eso, que tienen poca cobertura desde otros sitios. Entonces, nos llegan casi siempre a través de gente que ha estado, que los conoce, que sabe de ellos, que, que nos cuenta la historia que... y al final es ese conv... nos dimos cuenta con el paso del tiempo que tener ese contacto desde gente cercana y que sabía quiénes éramos las gildas, como, o sea, como que, no, que nos ahorraba mucho. Si alguien venía ya a nosotras era porque ya sabía dónde, est dónde estaba, ¿no? Y, y, sí. y eso nos dimos cuenta que al final era un criterio importante también, a través de quién nos llegaba el proyecto. No es definitivo para decidir apoyarlo, pero nos dimos cuenta de que era algo de peso. Y puntualmente hemos colaborado con proyectos que sí necesitaban una, un apoyo más puntual o asistencial. Incluso hay algunos, me refiero a estos fueron unos que hubo en la India, por ejemplo, que eran un apoyo más de tipo asistencial. Y en Argentina, cuando lo del cocolito fue también un comedor, un, un, un comedor ¿no? escolar. Asistencial, y, y uno de los que mantenemos desde hace tiempo y que, y, que, y que eso, que no reúne todas las características en cuanto a eso, está en Haití. 
y lo que siempre sale cuando cada año ¿no? nos ponemos a ver, bueno, esto es lo que hemos conseguido, este es el apoyo que podemos dar eh, con este proyecto, ¿no? siempre tenemos ahí, pero la reflexión que sale al final es que, es que se puede hacer otra cosa que no sea sobrevivir allí y, y de momento pues, mantenemos ¿no? ahí el... Yo creo que parte de ellos, sí. la necesidad. No va los bonitos de Europa con que nos sí, hemos sí, iluminado, es, que lo sabemos, todo. sabemos lo que necesitan y decimos necesitáis esto. Es un proyecto de ellos, mm. siempre es de ellos. Tiene que ser, tiene que estar la comunidad integrada y no integrada, haciéndola a ella. Y, y entonces nosotros lo único que aportamos es dinero. No aportamos y aquí el conocimiento de que está pasando eso allí. Y que sepan ellos que aquí sabemos de su existencia, pero no, no intervenimos, no queremos, no. Entonces lo que buscamos son proyectos así, pequeñitos, que ellos eh, tienen una necesidad y, y por desgracia el dinero es necesario. Yo incorporaría que también tenemos como una, nos gusta que tengan una intencionalidad de, de transformación más para la comunidad, para sí. su comunidad para y, y para eso es como necesario la toma de conciencia y crear procesos educativos individuales y colectivos. Entonces que no se dé solo respuesta a una necesidad de dar alimento que es básico, sino que quien está dando respuesta a esa necesidad de alimento también esté creciendo en su toma de conciencia de por qué falta alimento, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, ellos qué papel juegan y qué juegan los otros factores. Cuando se da eso nos gusta y nos, son guiños que necesitamos de que nos parece que esos son proyectos, nos dan más garantía de lo que, que, que sea posibilidad de transformación social más amplia, porque sin la toma de conciencia personal y colectiva es más difícil, creemos que, que, no es, que no es posible, que, son, que vamos poniendo parches, no ponemos en cuestión quién lo haga ni que nosotros lo podamos hacer, pero optamos más por esta vía, porque nos genera, nos, a nosotras nos inyecta nueva confianza, nosotros vivimos de la confianza, nos sustenta la confianza de que es posible y, que se, y, y para que sea posible es necesario tomar conciencia, reflexionar y actuar. Sí, eso, eso durante mucho tiempo intentábamos hacerlo en la, en la, en la fiesta, ¿no? Y, y persistimos, ¿eh? persistíamos años y años y buscábamos montones de maneras... Eh, diseñábamos carteles. carteles, los manteles que utilizábamos llegaron a ser durante un tiempo uh -huh. eh, un, una exposición de cada uno de los proyectos. Eh, bueno, contábamos eh, la herramienta que tenemos en, en, eso, en los últimos años eh, es lo que llamamos los encuentros de té y café, que son como unas jornadas en las que no, no preparamos comida, bueno, bizcocho y, y té y café. <risa> Y que han servido tanto, es en la que convocamos a gente, son encuentros eso, para dar a conocer o bien los proyectos con los que estamos colaborando, que es algo que funciona muy bien porque la gente de pronto pone cara y pone cuerpo y pone eh, en un sitio en el mapa ese vermú o ese pincho que él o ella comen cada domingo ¿no? y, y lo vivencian de otra manera. Y también nos están sirviendo para eso que comentábamos al principio de cómo nos ha interpelado todo el movimiento, el seísmo social de unos años. Nos ha interpelado, yo creo que con preguntas a nosotras de como colectivos, dónde nos situamos frente al urbanismo, el desarrollismo, el, 
el feminismo, no sé, todos, toda esta, todas estas cosas que se están moviendo socialmente y entonces buscamos no solo encontrar esos espacios de reflexión ya más internos, sino aprovecharlos. Buscamos a gente que, que, tenga una, bueno, o que tenga un trabajo más desarrollado en esos campos específicos o a veces es a través de la proyección de una película o de un cortometraje o pequeñas mesas redondas en torno a un tema y luego pues, se genera un debate con la gente que asiste y de eso también nos estamos nutriendo nosotras y, y eso sí que es algo que ha empezado yo creo que hace tres años sí. y, y está resultando muy, muy enriquecedor. Yo no sé si lo veo tanto como tú lo dices, fíjate, yo creo que cada uno hace lo que tiene que hacer, que nosotros somos sociedad civil y como sociedad civil eh, está claro que los seres humanos estamos en constante proceso de, de transformación y de educación, nos educamos unos a otros y es, está bien, pero yo no creo que nosotros lo hagamos mejor que las universidades ni que nadie. Yo, yo no me siento bien con, compitiendo con, con la otra labor que hagan otra gente en, en, no, en, en el espacio que ellos crean que lo tienen que hacer. Yo sal, mucha gente sale de la universidad y, y está bien, eh, habrá que mejorarla, hay, hay que transformarla como todo, pero yo no me, me voy a pelear con ella. Creo que a, la, a estas alturas de mi vida me voy a pelear poco. <risa> No me he sentido a gusto con, con sentir yo que, que nosotros hacemos o estamos quitando el papel de la... No, la universidad está haciendo su papel, tendrá que seguir evolucionando como la sociedad civil tiene que evolucionar, porque podemos ser críticos con nosotras mismas como sociedad civil, pero no estamos ahora para eso tampoco. No, no, no sé, que, que a mí me gusta lo que hace las gildas, me gusta lo que hace la sociedad civil, pero no me quiero... Eso, no, no creo que sea mejor nosotros que nadie. Sí, igual porque... Sabes que igual nos cuesta colocarnos en ese papel de agente educador, aunque quizá desde fuera se pueda percibir así cuando contamos nuestra actividad, uh -huh. porque realmente yo creo que lo que nosotras sentimos es que respondemos a nuestras preguntas. Oye, ¿y esto? ¿Esto qué está pasando aquí? O sea... ¿Qué está pasando con la senda costera de nuestra ciudad? Hoy ha pasado esto. ¿Esto dónde nos coloca como grupo? Ojo, pues, pues no lo tengo claro. Pues ¿Quién puede saber de esto? Pues vamos, a, pues vamos a moverlo. Oye, vamos a contactar con los vecinos de ese barrio a ver dónde están. Vamos a leer esto. Oye, vamos a hacer una jornada, un encuentro de té y café para tomando un té o un bizcocho, escuchar esto, escuchar lo otro y ver qué está pasando en nuestra ciudad y además que nos ayude a nosotras como grupo, tener un posicionamiento claro y decir, pues ahí entendemos este hecho concreto, pero además esto es extrapolable a lo que está pasando en Alicante, ¿no? Por, bueno, o, o con la gentrificación, que teníamos muchas risas con el, el título de que no es un nombre de señora, ¿no? Pues la primera vez que se nombra la gentrificación en la asamblea fue como, ¿cómo? ¿No? Y, y entonces empezamos a leer mucho sobre eso y... Entonces yo creo que nos cuesta vernos eso como un agente educativo, porque cuando también. curiosamente hay un montón de nosotras que somos maestras y profesoras, sí. un montón, porque yo creo que lo que casi hacemos es responder a una demanda nuestra. Estamos aprendiendo. ¿no? Y, uh -huh. y cuando no estaban los encuentros de té café también, quiero sí, decir también. que yo cada vez que hablo de las gildas, o cada vez que he tenido que hablar de lo que para mí en mi vida personal, para mí es una escuela, o sea, yo no creo que haya, o sea, yo como, es como que miro antes de y digo, vaya crecimiento, o sea, vaya salto, vaya de pronto cuestionarme cosas y tal, porque no, paraba de, no paro de escuchar, de aprender, de... y a mí me gusta mucho algo que decía Marta, no sé si lo ha dicho aquí o antes cuando estábamos abajo, que, tienes, que 
que te puedes, es como un espacio en el que te sientes con la confianza de preguntar todo sin sentir un juicio de, ala, pero que es, no, es que lo preguntas y entonces entre nosotras nos respondemos y si no nos encontramos como respondernos, pues cuando decimos, pues vamos a buscar cómo, ¿no? Un poco así. Una cuestión legal, porque nos lo pidió en uno de los, en el bar que hemos estado más años, en el bolero, porque nosotros durante toda la vida hemos hecho una labor un poco alegal, no ilegal, pero entonces para cubrirles un poco al bar. Eh, y tenemos una presidenta, una tesorera y una no sé qué, que no sabemos nadie quién es, porque pusimos... Eh, porque Conchi. Para... Conchi tendrá que ir a la cárcel algún día. Porque a nivel legal tiene que haber... Es una pirámide, pero nosotros no nos formamos... No, no somos jerárquicas somos, y horizontales. Eh, horizontales. Nos, entonces, legalmente somos una asociación para pedir permisos de cortar calles sí. y todas esas cosas, necesitamos ser una asociación. ¿Cuál? La que fue más sencilla. No, no, no buscamos la que cubriese más a las personas que pedíamos ayuda o colaboración, que fuese más sencilla para nosotras y teníamos unos estatutos que cogimos de otra asociación. De manera eso, horizontal, no votamos, cosa que no. a la gente le sorprende mucho. No. Lo que decía Pili antes, si el grupo no va, no vamos. Si, bueno, si vemos, pues vas cediendo o no cediendo, te van interesando, somos lentas. Lentas no. porque es así, nuestra idiosincrasia. Sí, sí, sí. Y luego vemos, por ejemplo, que si el grupo te ves fuerte, en, a la hora de hablar un tema o de tomar una decisión, aunque tú no estés de acuerdo, dices, tú confías en tu grupo. Mm -hmm. Y por lo tanto, pues sí, pues yo me dejo llevar. Y muchas veces igual dices, bueno, pues es que esto no lo veo. O tal, pero yo confío en las personas con las que estoy. Por lo tanto, pues vamos. Y lo hacemos. Mm -hmm. es, es la manera de, de ser, no sé, mm -hmm. más horizontal posible. Es la confianza. Seguíamos siendo amigas que nos reuníamos y claro, se... cada, vez más. Más. cada vez más. Y claro, en vez de ser un grupo de siete, Yo diez, creo que sí que ha habido crisis de, sí, de, de práctico, ¿no? de, de ser tan lentas y de juego. De... Yo creo que a veces sí. ha generado a veces más malestar, que quieres que no es todo idílico. Ajá. Y hay, ha, ha habido gente, según ha entrado, como somos muy diversas, hay gente que nos gusta mucho hablar largo y tendido y sin tener prisa y eh, nos daban las mil pero ha habido, venido gente a decir oye esto no hay quien lo aguante vamos a hablar de esto, de esto, de esto y más práctico y hay que tomar decisiones y, 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 y hay que agilizar bueno y depende quién estaba hemos ido más para un lado que para otro y tal, bueno pues, pero mmm, no hemos ha habido ahí una opción esa asamblea, no porque se llamara asamblea es porque nos juntábamos para sí hablar, luego ha, hemos ido creando estructura, sí. ha, ha habido años en que ha habido sí, comisiones, equipo, equipo, coordinador, equipo coordinador, porque juntarnos todas era mucho, eh, bueno, pero no ha habido nada, no ha habido, ahora vamos a decidir qué pasa con el equipo coordinador, ahora qué pasa con las asambleas, es como que ha ido tomando vida a ello, ¿no? y, y, y siempre en función de la necesidad de las cosas que aparecían. Yo creo que la, la forma de, llamémoslo asamblea, de cuando nos sentamos y nos juntamos. Yo creo que la forma va mmm, adecuándose o adaptándose o, o creo que interviene mucho el cuidado entre nosotras. Quiero decir que claro que se han dado situaciones en las que ha habido gente que no se siente con la capacidad de, eso, de intervenir porque le cuesta o porque, no tiene ta, eh, porque en un momento dado tiene ideas pero no las sabe expresar con claridad y, y, y no encontraba su momento de participación, mientras que... Entonces, parte yo creo de lo que identifica el grupo es como tener 
el, el cuidado hacia eso, ¿no? Y decir, bueno, pues igual, eh, pues esto compensa hablarlo tomándose unos vinos dentro de tres días. Y, y ir así un poco, y para mí ese ha sido, pues, cuando os decía antes, no la escuela, era un gran, yo, yo venía de, de estar en, como creo que como la mayoría, en grupos y en hacer cosas colectivas y tal, votando. Y entonces, pues, pues venga, pues votamos. Y era algo tan fácil como, pues si hay siete que dicen sí, cuatro que dicen no, pues es que sí. Claro, y claro, para nosotras que siete digan que sí y cuatro dicen que no, es un claro no. Es que el grupo no está en ese momento con la fuerza o la... A menos que eso se siga trabajando, se siga reflexionando, se siga diciendo el pan integral, el pan integral, el plástico, el no sé qué, y entonces vas abriendo tu cabeza a eso. Pero yo creo que si hay algo que identifica es como el cuidado de quienes estamos ahí. Y pues no sé si eso va a ser asambleario puro o mixto o <risa> no sé. Quizás sea lo más básico. Yo creo que es confiar en la vida, diría yo. Que para, para estar en cualquier sitio, yo creo que todas podemos pensar muy diferente muchas cosas, pero yo creo que una cosa que nos une es que somos gente que confiamos. Y yo creo que no, creando espacios de respeto, yo creo, de, de respetarnos, de... Sí, de sentirnos seguras en, en que lo que yo aporto va, vale lo que, y lo que tú aportas tiene tanto valor como, como lo que aporta la otra y eso se, se siente y, lo transmi y se transmite y, 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 y luego es verdad que, en un, que la, en un momento de la sociedad el, la confianza está en, en cuestión y es muy difícil no siempre la tenemos, yo, yo estoy diciendo esto y hay veces que la pierdo. <risa> Entonces, pero somos conscientes de que ahí está la clave, de perder miedos, de confiar en, en nosotras mismas, en la de al lado, en el otro. Y en el otro puede ser en el que no estás nada de acuerdo, nada de acuerdo. Pero nunca, por eso deslegitimamos sus razones y sus para estar donde está. Entonces, yo creo que eso es como nos caracteriza a las gildas. A la hora hasta coordinarnos con otros y estar en movilización, es decir, yo, podemos pecar hasta de entender en demasiado a veces al otro, porque sabemos que el otro tiene su razón de ser para estar donde está. Sí. Sí, sí, los gil, bueno, no sé, los gil sí, los son... Es, es una, una muy buena pregunta, ¿eh? claro. a mí me gusta esa pregunta, sí que son, y son muy importantes. ¿Qué nos explica los gildos? Igual, sí. Marta. Los gildos, los gildos, a ver, eh, son chicos. <risa> <risa> que, eh, ¿Qué quieres que te...? Es, es, es difícil. No, eh, eh, están paralelos a nosotras, no, quiero decir, no, eh, no forman parte ni de las decisiones ni, ni del día a día. Eh, son chicos cercanos a nosotras, algunos son parejas de gildas, otros son amigos, otros son que en momentos determinados nos ayudan. Es, es, es un grupo que surge... Eh, porque en un momento determinado se decide que el domingo coincide, que coincide no. con el 8 de marzo, el domingo que habría... ¿no? Eh, eh, pues eso, que decide que ese día las giglas no se ponen el mandil, asumen esa, ese domingo esa tarea de la, de, hacia el público, pues eso, hermanos, sí. parejas, amigos, y, y se constituyen como un grupo que quizás no está tan estructurado, pero es algo que está ahí. Y, y, o sea, está ahí como un, como un apoyo siempre que hace falta. Ellos tienen otras, otras formas de organizarse, de juntarse. Eso, su, su trabajo de cara al exterior quizá es ese domingo coincidente con el 8 de marzo. 
pero luego en todos los grandes eventos que celebramos están ahí pues eso, como, pues, como, como fuerza del trabajo, de apoyo, de, de todo. Y luego, por ejemplo, yo algo que me encantó siempre desde que llegué aquí, porque yo me sentía eh, muy cómoda, o, o me sorprendí a mí misma dándome cuenta que en un grupo solo de mujeres de pronto me, me sentía cómoda cuando mmm, no, no, mi, mi vivencia ¿no? hasta el momento era casi más encontrar más cómoda en grupos de más chicos y tal y de pronto por un montón de prejuicios y historias que he tenido que deconstruir me sentía muy cómoda en un grupo solo de mujeres aprendía muchísimo me recono de pronto reconocía muchas cosas y me gustaba mucho ¿no? ir como, es un grupo solo de mujeres y tal, y, y escuchar siempre. Pero nosotras estamos aquí porque hay alguien al otro lado que está sosteniendo, o sea, que hay una tarea compartida de crianza, de cocina, de que yo puedo estar en, el hora, en este horario, yo puedo estar a las 10 de la noche en la asamblea porque hay otra persona. Entonces quizá ellos no son gildos, o algunos de ellos no son gildos, como de estar ahí el domingo, pero para mí siempre hubo una presencia masculina que me dio a entender que podía tener el privilegio de estar en un grupo no mixto, pero ese, esa otra parte estaba reconocida, y eso también para mí fue un aprendizaje muy importante. No siempre tampoco la relación ha sido fluida y cómoda con los Con los gildos, claro, porque tienen una manera muy, muy diferente. diferente. Es diferente El sí. baile a veces es, 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 es a descompasado. Sí. <risa> Pero bueno, seguimos bailando. Sí. A veces se sienten mandados. <risa> y, y lo son. Y a veces se rebelan y nosotros no aceptamos. Bueno, es... Es que sí, es... porque yo creo que muchas veces el, el grueso ¿eh? de, de, lo que, de, el, de, de, quien, de quienes están en el grupo Gildos lo sienten más como una experiencia lúdica también. Este domingo nos toca a nosotros, venga, ¿qué hay que hacer? ¿No? Y, y no hay más planteamiento para ellos que ese domingo y, eh, y la cena previa para organizarlo, quedan, tal, pues yo hago tortillas ¿no? y, y lo ven así. Y claro, nosotras para llegar ese domingo... Hemos pensado que si la carpa está aquí colocada, aquí hacen falta 17, los panes tienen que tener este tamaño, no podemos poner... Y entonces ahí a veces es difícil esa comunicación. Y, y bueno, y por ahí va yo creo que eso que nosotras, aunque parece que no tenemos una estructura, sí la tenemos y sí tenemos una, unos fines una y una, manera, de y trabajar, una manera de trabajar. Manera de trabajar y, manera. y el grueso de, de ellos lo viven eso como la experiencia de uno, dos, tres días al año, pues que vienen a echarnos una mano. Porque nació así, sí, ¿no? Sí. Sí. Y, sí. Y, y alguna y, vez se ha planteado, sí, ¿eh? Sí, un momento se ha planteado en que una se vez. dijo, abrimos. Y así como dijimos, abrimos, dijimos... No, tampoco se han acercado chicos. Uh, uh, sí, sí, alguna vez. vez. Alguna vez. Y, ah, sí. Y, y, pero... y yo si recuerdo asambleas, yo, por ejemplo, lo he planteado alguna vez, pero... Pero eso, pues no es algo que esté en el grupo. Yo personalmente, de momento. como he formado parte de asociaciones donde mixtas, eh, a mí me gustan las gildas como son. Y me gustaban las asociaciones y, y estaba encantada. Y tal. Pero hay maneras de, de relacionarse o de gestionar y demás. El tema de votar o no votar. Sí. Yo lo he discuto en mi casa, mi pareja dice votar. Porque es, que es mucho más productivo. Los hombres dicen eso. Votar, sí. porque se llega mucho más rápido a lo que quieres conseguir. Y yo digo, no, porque tenemos que hablar, tal, no sé qué. Y lo veo hasta en la, en la familia, en, que hay cosas que a veces, entonces, rompería un poco la dinámica Hilda. Sí, sí yo creo que sí, pero yo creo que hay hombres que estarían encantados no sí, votando, ¿eh? Y los sí. conozco. Pero mm. creo que tiene que ver más con un, eso, como un espacio de, de confianza pues absoluta. Sí. Yo creo que tiene que ver con eso, con que ahora mismo ojalá llegue un momento que socialmente estemos preparados para trabajar en grupos eh, mixtos eh, en todos los niveles y que la igualdad sea algo que realmente estemos atravesados. Pero creo que ahora mismo el, el, el tener un espacio no mixto te permite libertades y te permite no juicios y te permite determinadas cosas que favorecen los procesos. Sí. Tenemos... Es como una pequeña burbujita, o sea, nuestra vida diaria es, es, es mixta sí, constantemente, ¿no? Y por eso digo, para mí llegar a algo que de principio me, iba, me parecía difícil, 
reconocí y ahora le pongo palabra, es sororidad. Cuando entré no la conocía ni lo sabía, ahora lo, se la pongo. Es, para mí es un espacio de libertad, de una libertad específica. Y, y, y creo que, 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 que tiene que ver con eso. O, o la, la vivencia de la crianza, reuniones en las que están los hijos, las hijas de... Porque en ese momento es así, ¿no? Sin tener que dar demasiadas explicaciones de por qué ha venido a la asamblea o no ha venido. Es que no, es que no existe esa posibilidad. O hoy estoy muy floja porque estoy con la regla. No sé, son cosas que, que el grupo no... El, eso, el ser un grupo no mixto genera como una complicidad inmediata de ahorrarte muchas explicaciones y favorece... No quiere decir que sea una decisión permanente... Sí. Las, las que estén dentro de 10 años decidirán. <risa> de momento no queremos. Que nadie decida por ti, que, 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 sea, que las gildas sean lo que decidan las gildas que están en ese momento. Entonces es verdad, dentro de unos años las gildas, como vamos siendo cada vez diferentes cosas, deciden otra cosa, pues otra cosa será y será, estará perfecto, ¿no? Claro. Uh -huh. Y la línea roja quizás sea esa, que no, que no venga nadie, que nadie decida lo que somos o no somos, ¿no? Uh -huh. Había grupos de trabajo, trabajo, las 40 personas estaban repartidas, ¿no? En unos cuatro grupos de trabajo. trabajo. Y había un grupo coordinador que estaban una o dos o tres personas de cada grupo cada de esos, esos grupos. que se juntaban y tomaban mmm, las decisiones más prácticas, no las más importantes, las prácticas, las cotidianas, las... Y, tal. y luego estaba la asamblea que era la que decidía. Sí. Tú llevabas sí. ese grupito, llevaba las... Ideas son las tal y las Sí, era, era un poco en el, el equipo coordinador permitía pues eso eh, en, en doble dirección. Eh, de, el equipo coordinador podía detectar como la globalidad de qué hacer, hacia dónde ir, qué, y eso se trasladaba a los grupos. En los grupos se reflexionaba, se masticaba, se pensaba en ocho, entre ocho personas y las conclusiones de eso volvían al equipo coordinador o volvían a una asamblea. O al revés, si desde uno de los grupos de trabajo surgía pues, una necesidad, esto no está funcionando, se trasladaba a través de su representante, por decirlo de alguna manera, al equipo coordinador y eso finalmente llegaba a la asamblea. Esa era una manera de funcionar antes. Ahora al ser un grupo otra vez más chiquitito, pues casi todo se, se vuelca en la asamblea y lo que sí nos repartimos es tareas. Eso sí. O sea, pues alguien que se encarga de hacer las convocatorias vía mail o, o que está más pendiente de este permiso o que es, está más pendiente de redactar no sé qué o de ponerle cara a las gildas en el Facebook, por ejemplo, ¿no? de, de crear los contenidos, de qué contenidos, eh, la que tiene más facilidad porque es diseñadora y domina Photoshop y la que tiene ideas, no sé qué, hacen los carteles de cada tarea, sí nos repartimos, pero... O quienes dominan la cocina. A mí me hace, yo, yo, yo soy muy mala cocinera. De hecho, no me gusta mucho cocinar y todo el mundo da por hecho que si estás en las gilas y si llevas 15 años, seguro que cocinas súper bien. Y no es mi caso. Pero hay gente que cocina maravillosamente y yo he aprendido un montón. Pero mi tarea pues, puede ser cortar tomate, pelar patatas cocer pollo, ¿no? Y ya, pues hay otras personas que le dan el toque final. <ríe> si hay un reparto de tareas. Al final, esta ciudad es una ciudad pequeña y nos conocemos más o menos todos. Entonces, bueno, pues eh, nos acercamos a Clima, que es una asociación de me, un centro cultural más o menos, pero eh, 
no del ayuntamiento, sino han cumplido 30 años de manera colectiva, sobre todo son mujeres, pero también está abierto a hombres, y autogestionada y... y hacen un trabajo, trabajo en un barrio. Cultural, sobre todo. Son de esos eh, tejidos social que salió de, los, de hace 30, 40 años, cuando no había nada, los barrios no estaban ni asfaltados, entonces era clase, son la clase obrera los que vivían en los barrios. Entonces, esa gente, nosotros proveni, provenimos, eh, venimos de ahí, ¿no? Eh, de esos barrios, les conocíamos, sabemos que ahí es donde se va generando conciencia, pero muy sencillita, no, no, no desde una opción muy política, muy politizada, pero sí muy de barrio, entonces sabemos que eso existía y decimos las gilas, estamos más en un terreno, en ese terreno estábamos más a nivel de la ciudad, eh, intelectual, eh, cultural, música y tal, pero sabemos que había otras realidades que viven los barrios, que están con el tema más de si son las fiestas del barrio, que si hay luz, que si hay... y que si las mujeres cosen o si hacen pintura pero están ahí. Entonces nos pero pareció interesante en su barrio, claro. visibilizar eso, que, que también existe, que es muy sencillo. Nos fuimos a, ir a hacer una parada, les pedimos sí, es, su sí. espacio, nos le cedieron encantadas. Siempre y, que se lo hemos pedido. Pero, sí, sí. Eh, a nuestros clientes vieron Conocieron eso, eso. Y, y las mujeres de... Hablo en femenino porque es el 90%. Conocieron otra existencia. Es... Sí, para mí, por ejemplo, es, era como mmm, aprender. Yo cuando entré en las islas no conocía a Kima, no lo conocía. Pero darme cuenta que en el hecho de que haya mujeres de un barrio, no es exactamente periférico, pero no es un barrio central ni es un barrio pequeñito, mmm, el hecho de que haya un grupo de, de mujeres o de personas, de mujeres en este caso, que decidan, por ejemplo, aprender o enseñarse unas a otras a, no sé, no sé hacer macramé, eh, tiene un efecto transformador en el barrio. Quizá no tenga una estructura clara, pero sí tiene un efecto transformador. Y para mí acercarme a esa realidad es, es como ver que las cosas pequeñas también generan red y generan pues, hombre, un colectivo que lleva 30 años seguro que detrás del macramé, de la pintura y de la radio y tal, hay algo que, que tiene que reconocerse y que, y que tiene mucha potencia, porque ahí están. Lo se ha hecho con otros barrios, sí. Sí. en Cueto, en ¿no? Cueto sí, también con, con, con el grupo de Prado San Roque, que estaban, querían tirar sus casas, se las expropió el ayuntamiento. Mm hacer una carretera que aparentemente no hace falta mucho y bueno pues quisimos apoyarles y tendes a hacer red red sí. comunicante igual es sí, una buena sí, idea. Sí. sí porque creo que, que sí nos se sientan la... apoyados y claro. que la, el resto de la ciudad se entere que no oye que, que el ayuntamiento decide es... que tu casa es suya y aquí Sí, es como que nos dimos cuenta de que, pues eso, que esas realidades de cómo se está haciendo la ciudad, cómo se construye la ciudad aquí o cómo se deciden eh, el uso de los espacios públicos o por qué se decide que eh, el paraje natural ¿no? que nos pertenece a todos de pronto tenga... Entonces, esas cosas que están removiendo a la, a, a, a la sociedad civil en los últimos años de una manera más visible, a nosotras nos han interpelado. Y nos dimos cuenta de que si algo podíamos hacer era esa capacidad de convocatoria que nosotras hemos generado a través de los años con lo lúdico, con lo transformador, con lo solidario y demás, ese poder de convocatoria, decir, pues si, si en vez de llevarlo aquí somos nosotras las que nos vamos a Cueto, nos vamos a Quima, nos vamos a... y llevamos a nuestra gente allí y que puedan ponerse en contacto con esta realidad, esa... Eso es un poco... Como poner al, al servicio, nos, nos dejan su espacio, los conocemos, entendemos mejor el, el problema, el proyecto, la, lo que se esté haciendo y además nosotras podemos aportar esa convocatoria que, que de alguna manera ya tenemos. ¿no? Como que te hermanas también, sí, ¿no? Sí. Te hermanas. 
Y luego, es que nosotras tenemos mucha capacidad de convocatoria, pero nosotras ya. no tenemos tanta. Tenemos porque sumamos lo de los sí. demás. En, las gildas eh, convocan porque convocamos sumando con otros. Siempre que hacemos una cosa grande, cuando convocamos solas, no tenemos tanta capacidad de convocatoria. Yo creo que... No quiero quitar mérito a las no, gildas. No, no. La, pero... También viene por los años. O sea, es, una, sí. es como un acumulado. ¿no? De claro. Que ya hay gente que... Pero sí. si nosotros vamos con Kima, se suma lo de ella, es lo nuestro. Sí, y sí. siempre es así, siempre es la suma. Y, si va, y luego la próxima vez que vayamos a otro sitio, igual viene gente de Kima. De Kima claro. sí. A mí me identifica sí. poco, fíjate. Sí. Me, me siento más constructivista que resistiendo. Sí, pero no me, no, no, no me siento resistiendo, me, resi me siento construyendo. Esa es, no, 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 es una cuestión de concepto, que si lo hablamos eh, seguramente esté de acuerdo, pero no me, no, no me llega tanto la palabra, me, me, el, la son procesos personales. La resistencia me hace estar como enfadada y construir me hace sentir, y hay veces que estoy enfadada, eh, pero construir me, ha, me predispone eh, hacer un análisis en positivo y resistir me hace hacer un análisis en negativo y me, y me hace actuar menos. Siempre me hace actuar más cuando el análisis me refuerza a mí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí. Totalmente. Me, me gusta más crear, participar, sumar que no estar enfadada de decir, no es que yo resisto, es, me, me suena como... Está un... bien, no digo está que bien. está bien, eh, yo personalmente Pero me identifico más con eso. Es como el movimiento, ¿no? Cuando estás en movimiento, creas, formas, no sé, es... Sí, pero yo sí creo que sí. es una cuestión de, de, de cómo identificamos el concepto. Sí, sí, sí. Claro, ¿no? sí. Hace años, eh, no me acuerdo hace cuántos, nuestro cartel de inicio de temporada era otra temporada más de resistencia. Mm. Y la imagen que tiene ese cartel es una, una planta uh -huh. rompiendo el asfalto, la típica sí, florecita sí, que verdad. sale, ¿no? Uh -huh. Yo sí me veo en esa resistencia, sí, sí. claro que me veo en esa resistencia, que sí. es una manera de construir, es una manera pues eso, de que la planta sale, pero sí me veo en esa forma de resistencia, porque no le, no le doy ta, esa, esa... Sí la entiendo, esa postura de resistir, aquí, ¿no?, a lo que venga, pero bueno, yo también creo que estas maneras de ir... Buscando tu hueco donde sí, colocar, sí. donde poner, donde poner... ¿no? La, de, colarte. de colarte. es una forma de resistencia. Y, mm. y quizá tiene que ver también con eso un aprendizaje desde las gildas. Para mí, ¿no? Que resistir, a lo mejor no es estar así acorazada, claro. sino resistir es estar de otra manera. Y Hola, si ahora sí. aquí no encajo, pues a lo mejor es que tengo que ir por otro lado. O esperar un poco. Mm. O hablar con cinco más. Porque mm. ya cuando seamos cinco más pues a lo mejor si sí entramos. Bueno, pues es así. como el, el tema ahora que tenemos, que nos, bueno, que nos preocupa durante todo este año ha sido que, bueno, había una ley de espectáculos que nos impedía hacer cosas. Y ahí, por ejemplo, ¿cómo tomamos nosotros la resistencia? Uh -huh. Y me acuerdo que hubo un encuentro de té y café que había de, opera, eh, opiniones muy varias uh -huh. y todos, todos queríamos resistir. Pero no todo es del mismo modo. Y está, uh -huh. por ejemplo, estaba Paco, decir, sí. de, de hacerlo igual, sin pedir permiso, sí, tal. Sí, y sí. si nos ponen una multa, pues la pagamos entre todos. Y luego está José Antonio, sí, sí, sí. que decía, bueno, así igual, ya vamos a ver <risa> <risa> Igual es que hay que hacer esto. Y, no sé. y, y claro, es sí, que es súper gracioso, sí. es como tú te tomes la resistencia. Uh -huh. El concepto es, sí que se quiere lo mismo, pero hay muchas vías de, de hacerlo. Hemos hablado mucho tiempo, yo aprendí mucho tiempo y sigo dándole muchas vueltas al, al concepto mismo de solidaridad. Y eso eh, nos llevó a mucha, eso, una, muchas vueltas, muchas reflexiones. Sí, mucho. Y, y, y algo que 
a lo mejor eh, las veteranas no son conscientes, pero que a mí sí me llega a través de ellas. Eh, yo conozco el movimiento indígena uh -huh. desde ellas. Es mi primera toma de contacto con, con otras formas de estar en el mundo y que vienen de frases de, ¿no? y de cosas y de lecturas a las que yo llego o lecturas a las que he llegado o, re, o, o nombres a los que he llegado años después y digo, pero si esto es lo que en su día ¿no? me llegó con, pues, a través de Pili. Sí, yo creo que, no sé, a mí me llega eso como el construir desde el respeto a muchas cosas el, el ¿cómo era? El bien vivir. Uh -huh. ¿no? el, el concepto del del buen vivir en vez de... Sí, bueno, yo creo que por ahí andan. Lo que pasa es que igual no los hemos racionalizado mucho los referentes, pero yo, a mí la onda que me llega está muy por ahí. Es verdad que igual no los hemos como sí. puesto ahí. Para mí, yo coincido, para mí lo comunitario, todos los proyectos, lo, los procesos mmm, comunitarios, que pueden ser indígenas, políticos... Eh, Pueden ser de comunidades de base, sí. pueden ser... Eh, todo eso que huele a comunidad, yo creo que nos ha, nos ha construido a nosotras. Yo no tengo ninguna duda de que es sí. político. Yo creo que es que político es todo. <risa> eh, tiene vocación sí, política por sí, eso sí, sí, que, sí. que no el miedo a yo no, a yo no me gusta la política eso no me incumbe, no es, para mí es un error es, todo es política todo nos afecta y, y no solo es un proyecto político es un, tenemos una ideología no no igual no escrita pero claramente en nuestros actos lo hacen ¿Y qué línea política podría ser? Pues no sé, no encontrar afinidad con, pues con, la, con, la, con, la, con una idea de ecología, de respeto al medio, de intentar con una idea de, 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 de feminismo también, yo creo, que también creo que se ha ido construyendo en el, en el grupo, en, la, en las gildas con el tiempo. Quedaría como... Eh, está destrasnochado que es una opción de clase también que te, tenemos una opción de clase o de, no, no, no sé si de no clase no sé si de clase de, de apostar por que nadie quede fuera sí por, eso por, por mm, lo que yo creo que nos revela yo diría que desde el primer momento de la construcción de las filas es nos revelamos a que alguien esté excluido nos mm. nos enf Quizá, que yo digo, ¿qué me enfada? ¿Qué me, qué me, pone en la, me enfada que haya gente que, esté exclu, que se excluya de la sanidad, de la educación, del trabajo, de la vivienda, de, mm. del amor, de, 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 de que no se les vea? Eso sí. es una opción de clase y es una clase por los que no se les ve, por los que no tienen hueco, por los que no se les deja estar. Entonces, yo creo que eso es una ideología, claramente. Mm. Durante mucho tiempo usamos la frase un mundo en que quepan todos los mundos. Y anda que no cuesta a veces. A mí a, mí a veces esa frase me cuesta mucho. <risa> Pero está claro que cabemos Pero está clarísima. Todos, no cabe ni Dios. Claro, 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 claro. Está claro. Pero que hay, hay días ¿no? que dices. Mmm. <risa> Lo, lo, lo hemos hablado muchas veces y antes lo hablábamos también eh, hay una necesidad individual clarísima que se satisface en el grupo en este o en el que no en el que te, es como que encuentras un lugar en el mundo que en el que encajas y, y luego hay una necesidad de eso de transformación en pequeño pero pero colectiva o sea de, yo creo que sí que responde dentro de, de todo esto que hablamos de la desafección del desencanto, del cinismo. Fíjate, yo creo que nunca va a dejar de haber personas que sientan una inquietud hacia algo aunque no la sepan definir. Una inquietud por algo que 
que puede ser que la tenga pues eso, una señora de 70, eh, un, un niño de una niña de 15, una inquietud que, que, que lo que te hace es buscar dónde colocarte y eh, yo he encontrado mi sitio aquí y, y además me permite bueno, pues eso, aprender trabajando desde lo grupal, he aprendido la importancia de, de eso, de lo común, o sea, de pronto me cuesta ser cínica porque yo tengo la experiencia de que juntas se transforman cosas, entonces a mí me gusta mucho a veces adoptar la pose cínica en las gildas, pues no es, mi, no es el lugar donde hacerlo, pero y, y, y sé que es una pose porque yo tengo la experiencia de que sí se mueven cosas desde lo colectivo pero tengo muy claro que, satis que es como es lo que os decía antes es un acto es el acto solidario más egoísta en el que participo y bueno, no sé si identifica un poco a lo que mantiene al grupo no que encontramos en nuestro sitio no sé que lo pequeño no importa hay que olvidarse, yo creo que un poco de, de lo global para centrarte en, en, en lo de al lado, ¿no? En ti, en, en la que está al lado, y entre todas es caminar, sin olvidar el, lo otro, ¿eh? Sin olvidar lo global, centrarte en, en lo que tú puedes hacer, mm. y que siempre puedes hacer algo. Mm. Yo... Me acuerdo que cuando Trump ganó las elecciones, nos reunimos. Nos reunimos de emergencia, de necesitamos hablar. Y nos reunimos a tomar una cerveza. Y yo estaba como en shock porque... O sea, yo me acuerdo que hacía el chiste y digo, es que primero fue eh, Mariano Rojil. Trump, es que queda el apocalipsis zombie. O sea, y digo, yo voy a seguir pelando patatas. O sea, es como, de, de momento es lo único a lo que me puedo agarrar. Voy a seguir aquí y ahora toca pelar patatas y voy a, voy a estar en eso porque sé que esto es transformador de alguna manera. Entonces, ahora mismo estoy tan en shock, no, ¿sabes? Estoy tan en shock que digo, es desde este lugar donde yo sé, sé que esto es transformador, pues voy a seguir ahí porque no puedo hacer frente a toda esta realidad de pronto, ¿no? Es que parece que nos enseñan que no se puede hacer nada, como que está todo establecido. Entonces cuando te das cuenta que desde un pequeño acto se pueden conseguir cosas y se puede transformar, pues eso ya es... La... Te lo quedas patilla. Te lo quedas, sí. Sea tu alimento, tu... ya te cambia por completo. Pues claro, sí. No sé, a mí, por ejemplo, mi experiencia personal de de antes de conocer a las gildas y de conocer colectivos, siempre hay esa idea de tu abuela o de tu abuelo que, claro, venimos de una historia, de una historia de que a veces es que no se puede hacer nada. Y cuando te das cuenta y creces y, y hablas con gente y te das cuenta de que sí, se puede hacer cosas, que es que nos han... No nos han engañado, pero nos han hecho ver solo una parte. Y, y de repente encuentras a las gildas y dices, oh, pues es que... Se ya no, ya no lo sé, ya lo pongo en práctica. Entonces, claro, eso, eso yo creo que para mí es súper importante. Y, y a la hora de compartirlo, yo es súper importante porque no porque dices, jo, es que lo que yo hago es maravilloso, maravilloso, no. Es que es eh, compartirlo, es como decirlo, súmate, anímate, no porque esto igual es lo mejor o porque, sino experimenta. Porque la realidad, estamos rodeados de cosas que nos hacen tan cero, tan, tan, poco, tan pasivos, que no. Somos activos y tenemos que hacer cosas y lo tenemos que decir. Porque si no, nos perdemos. Mm. Es la sensación que tengo yo. Yo mm, creo que lo que han dicho ellas, que nos configura las, lo, lo, lo que uno pasa, pasa por uno, la, cuando tú ya tienes la experiencia de que esto vale... Ya nadie te lo puede decir que no vale. Ya nadie. No. Ya, ya, ya la tienes. Entonces, eso mantiene la ilusión. Y yo luego puedo pecar de ingenuidad, pero no lo, yo lo creo. Yo trabajo con niños pequeñines, 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 ¿no? Entonces yo creo, yo, yo hago un análisis del mundo y del ser humano 
eh, siempre en positivo. Porque creo que vamos a mejor. Porque las células que nos forman, un bebé cuando nace eh, busca el bienestar. Siempre buscamos estar bien. Y yo creo que la sociedad busca estar bien. Y en esa búsqueda a veces encuentras malestares y carencias. Pero son etapas transitorias porque la búsqueda sigue está eh, No creo que una mujer o esa que es, eh, son especiales, ni nosotras. El, la búsqueda del ser humano de, y como sociedad no queda otra que ir a mejor. Puede haber Trump, puede haber lo que sea. ¿Cómo no lo va a haber? Pero venimos de la Edad Media, ¿sabes? Donde, donde las mujeres no eran nada. Hoy estamos aquí. Entonces, yo esa experiencia me, me forma. Yo, a una mujer, no, no existían, eran animales. Hoy sigue habiendo en el, en el, lugares en el mundo que pasa. No quiero decir que no exista. Pero el modelo social es otro. Entonces, yo no puedo dejar de ser optimista, aunque vea. Y ese optimismo me sigue ilusionando y creyendo que es posible. No sé, un día le decía yo a mi padre, ¿no? Que es muy mayor, y digo, es que mis hijos es que casi no leen, no leen, papá. Y digo, no, no pasa nada. Y dice, si yo no sabía leer, y aquí estoy. <risa> mi, mi, madre, mi madre no leía. Hemos llegado aquí. Pues, ¿cómo no vamos a confiar con ese mensaje, no? Confía, y me dijo, tus hijos encontrarán la manera, la suya, que no va a ser la nuestra. Mi padre hoy es un lector empedernido. Y digo, pues, es verdad, ¿cómo...? Bueno, a mí eso me hace mantener la ilusión. Uh -huh. <risa> Al principio, cuando nos transformamos de ser pocas, a, eh, nos llamaban. Y fue vértigo, vértigo y de decidir qué quieres hacer. Luego... Después de abrir la puerta, lo que ves es que hay que abrir las puertas, porque lo que entra siempre es bueno, vamos, enriquece, eh, alimenta, Suma, eh, sí. siempre, es, siempre es positivo, hasta cuando al, alguien, desde luego, más de una, se habrá ido decepcionada, hasta con las que eh, es enriquecedor, para, nosot para las que hemos estado, para todas, entonces crecer siempre es bueno. Siempre. Sí, yo creo que sobre todo porque no lo vemos desde una dimensión cuantitativa. De hecho, si nos ceñimos a eso, ha habido, ha habido años, ha habido temporadas en las que desde un punto de vista cuantitativo hemos crecido muchísimo en, en, en cuanto al grupo, eh, la capacidad de convocatoria, el dinero que conseguíamos recaudar, los proyectos con los que colaborábamos, pero creo que... Ese no es el crecimiento que necesitamos y de hecho cuando ese crecimiento o esa fase nos ha pasado por encima, como explicábamos al principio, hemos dicho hay que parar. O sea, yo creo que ponemos la mirada del crecer en otra... Para mí el crecer es adaptarse y, y cuestionar cada paso. Eso, yo, yo creo que las gilas vemos el crecer desde esa dimensión más que... ¿No? podemos estar creciendo mucho incluso si decidimos un año no hacer nada al exterior también será crecer, seguro <risa>